¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Con esta banda sonora vamos a empezar a analizar esta película que sin duda ha pasado a ser una de las consideradas mejores películas de la historia del cine. Ha estado siempre entre los 15 primeros lugares y sin embargo en el año en el que se estrenó en 1956 no obtuvo ningún Oscar, pero es que ni siquiera estuvo nominada. En aquel año se llevaron casi todas las estrategias, todo el equipo técnico, todo el reparto de una película que ahora a lo mejor no nos parece tan buena, que era el rey y yo, con ese magnífico Jules Reiner y Deborah Kerr, y otra película, por ejemplo, que también se llevó unos cuantos Oscar fue eh, La Vuelta al Mundo en 80 días. Sin embargo, frente a los del desierto, sin duda es, está considerado como uno de los grandes westerns e incluso como una de las grandes películas de la historia del cine. Vamos a analizarlo con las, con las personas que ya nos acompañan. Es un placer, una vez más, que, que esté aquí Roberto Sánchez, que es crítico del cine, profesor de la Historia del Arte. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Damos, damos la bienvenida también por primera vez a Luis Beltrán, que es ensayista, ha escrito muchísimos libros relacionados con el cine, va a escribir uno próximamente, ha sido crítico de cine. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y también tengo que decir que es extraño tenerle en esta posición, pero nuestro compañero Diego Manzanares, que como saben es periodista y presentador de esta casa, está aquí porque le encanta esta película. ¿No es así, Diego? Así es, así es. Sí, sí, es una de, de hecho, mis... es culpa tuya. Que... Es una de mis <risa> Entre comillas. Y si no es mi vuestra favorita. Bueno, pues vamos a empezar a analizarlo. Y yo, como siempre, voy a romper el hielo pidiéndole a las personas que me acompañan que nos den su primera opinión sobre los centavos del desierto. Roberto. Pues voy a recoger un poco el testigo del compañero, decir que, que para mí también quizás sea uno de los vuestros favoritos. Probablemente no, no la mejor película de, de John Ford para mí, porque hay otro vuestro el hombre que mató a Liberty Valencia. Que también la nariz. Pero en esta 
casi que hay, hay, hay momentos realmente espectaculares y gloriosos que tienen que ver con las mejores cosas del western, ¿no? El, ese, ese paisaje que se acaba convirtiendo en un protagonista eh, fundamental. Yo hacía ya un tiempo que no veía la película y repasarla, al menos en ese sentido, he intentado repasarla más en ese sentido formal que en el contenido que ya, ya, ya iremos a él, ¿no? el tipo de mensajes o, o de, de historias que se están narrando ahí. Pero la, la parte formal es, es de una sofisticación que, que sorprende en un director que se definía a sí mismo como simplemente un, un señor que hace, que hace vuestras, ¿no? Bueno, hace, hace mucho vuestras, más que vuestras. Hace unos vuestras, pero pues monumentales como el, el nombre del valle ¿no? que, que aparece en la película uno, uno de los paisajes eh, uh -huh. naturales que como digo son fundamentales también para, para entender a, a esa montaña también andante que es el propio John Wayne ¿no? uh -huh. eh, personaje clave también en esta película ¿no? y en y en general la filmografía de, de Hoffman, ¿no? que tiene una conexión importantísima. Luis, un primer análisis de la central del desierto. Sí. Como has dicho Roberto, y has dicho tú, eh, central del desierto, desde hace años bastantes, figura inevitablemente en todas las listas sobre las mejores películas de la historia del cine. La última, por ejemplo, pues la de la revista británica Sight and Sound ocupaba el número 12. Había perdido algunos puestos. Curiosamente. Y como también ha dicho Roberto muy bien, cuando se estrenó esta película, no ya es que no tuviera ningún Oscar, es que no tuvo ningún éxito. Ni en Estados Unidos. Tuvo más éxito fuera de Estados Unidos que en el propio Estados Unidos. De hecho, les sí, sí, sí. Pero es que esta película, Centauro del Desierto, es la primera aportación de Ford a lo que se dio en llamar el western psicológico. Porque este es un western psicológico como Liberty Balance que se separa por completo del resto de los westerns anteriores de Ford, con la excepción quizá de uno que me parece maravilloso, que es Ford Apache. A mí la película, debo decir, que me parece una película llena de maravillosas imágenes, desde la famosa que inicia la película, cuando vemos a John Wayne encuadrado en una puerta a llegar a ver a su familia, y la que cierra, que es la misma imagen, exactamente eso, que es John Wayne el que se va, y de un esplendor visual, precioso, pero que no se debe a la labor del director de fotografía, sino que la película está filmada. 
Va a Vista Visión. Vista Visión fue un invento de la Paramount que lo hizo con una película, bueno, digamos que no muy relevante, con la vida de las blancas. Pero, por ejemplo, Hitchcock filmó en Panavision pues, películas como La muerte de los talones, como Atrapala, un ladrón, e incluso una de sus obras máximas, ¿no? un vértigo, está filmada en Vista Visión. La Vista Visión eh, ofrecía una proyección en 35 milímetros, pero de una calidad visual que nunca alcanzó el cinemascope. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasó? Que la amplitud de la pantalla del cinemascope acabó siendo infinitamente más popular que el Vista Visión y el procedimiento desapareció en y pocos es años. Es cierto también que había pocos cines preparados para emitirlo en sí, la sí, 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 efectivamente. Había un problema para emitir en Vista Visión. No era del cine Mascov se solucionó en salida que el primero fue el cine el extinto cine Rex que fue donde se estrenó la túnica sagrada la primera película en cine Mascov pero con esta visión hubo problemas con hubo por, por ejemplo con el Tondao ya que hemos citado la película de la vuelta al mundo en 80 días, que ganó muchos Oscar y que la realidad era mucho peor que el Santa Cruz en el desierto. Sí. A mí esta película me gusta mucho eso. Lo que los de Cayer de Cinema y Seguidores llaman la puesta en escena es un término que yo no suelo utilizar. Me uh -huh. gustaba más el que utilizaba el fallecido crítico de Zaragoza, José María de la Torre, que decía puesta en imágenes. Me parece que me ha salido de imágenes. <risa> Pero el río me parece que hace aguas en muchos que en eso yo en me parece que tenía razón. Por lo tanto, para mí no me parece ni la obra cumbre de John Ford ni el mejor western de John Ford. Uh -huh. Ninguna de las dos cosas. Concretamente, por ubicarlo, lo situaría en el tercer lugar. Para mí el mejor western de John Forrest Liberty Balance. A continuación vendría Fort Apache y en tercer lugar probablemente Centauros del Desierto. Bueno, pues empezamos con la polémica porque yo voy a decir todo lo contrario. No, no, no. yo he dicho que para mí es el western mi favorito, mi western favorito. Sí, porque no es favorito. Uno, pues porque centrarnos en el desierto, yo creo que desde el inicio ya, desde el inicio mismo de la película, eh, te está diciendo cosas aparte del guión. Quiero decir, eh, cuando John Wayne vuelve a la casa eh, de su hermano después de la guerra de secesión, eh, Empieza a haber una serie de miradas en esa primera escena de la película en la que yo creo que ya está diciendo cosas que no cuenta alguien. Por ejemplo, las miradas que tiene con Marta, la esposa de, de su marido, 
las miradas que tiene con, con Marty, con, con Jeffrey Hunter, la, la primera mirada que le echa al ser medio indio, el racismo profundo ¿Cómo va que, cambiando que, también trae, esa que trae John Wayne. Y luego lo hablábamos antes, John Ford también viene del, del cine mudo y muchas eh, escenas de esta película son de los fotogramas más recordados de la historia del cine. Eh, el fotograma clásico, lo ha dicho Luis, lo ha dicho eh, también eh, Roberto. Roberto, perdón, Roberto, no, esa puerta en la que se ve a John Ford primero entrando y luego saliendo, la escena en la que vienen los indios también, que están en la casa y asesinan a Marta y a su marido también, que, que eso tampoco se ve en la, en la película, tampoco se ve como cortan caballeras, bueno, me gusta el, el ambiente que, que John Ford eh, recrea en esta película por lo que cuenta y por lo que no cuenta en ella. Vamos a la, empezar hablando del guión que dice Luis que, que en su a su parecer está ahí un poco, hay algunas lagunas. Está basado en una novela que se basaba en una historia real, una niña india que fue secuestrada, que vivió entre los indios, que de hecho se casó con un jefe indio, tuvo descendencia con ellos, que fue rescatada y, y, y tanto tan, tan integrada estaba con los indios que de hecho hizo una huelga de hambre para volver con, con esa tribu y acabó muriendo precisamente porque no lo dejaban volver. Aquí, lógicamente, vemos que esa visión está totalmente edulcorada. Ella, aunque tiene esa reticencia porque se siente una idea, parece encantada de volver con, con, con su familia. Sí. de casa. 
escucharse eh, llegamos a ti para estropear la boda y revolverlo todo otra vez sí, sí, la última vez que tiene un papel importante de todos modos que se quejara yo por de su de, sí. de, de, un poco de todo eso el, el guionista Fran es en Uyen, es una que 
no, que tenía una no. coherencia y que también digamos salvaje de eso que no, 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 visualmente no, claro, porque también se le acaba dando ese tratamiento ese visual, visual que es espectacular, espectacular y yo diría claro, que, claro, que, claro, que, claro. que está el, el más espectacular que ha sido de todo el cine Para, Estará todavía mucho mejor que es donde debió 
nuestros directores, ahí se rompe totalmente. Y en este caso, el personaje de Tanandúa es un anticipo del personaje de, de, que interpretaba, para mí, todavía aún mejor, John Wayne en River Otra cuestión. No hay otra cosa que quisiera decir. Sobre el personaje de Jeffrey Hunter. Bueno, Jeffrey Hunter, pues le gustaba a John Ford, está claro. Esperemos que solo le gustase como actor. Pues, ver, ¿no? Hombre, era guapo. O sea, era guapo. Era guapo. Y eh, lo utilizó no solo aquí, sino como recordaréis en el Sargento Negro y en el último Urra. También sí. lo utilizó a Jeffrey Hunter. Su personaje me parece necesario para la película. Para aquello de que lleva sangre de Cherokee y que además alguna relación ha habido entre él y John Wayne, que eh, lo sabemos al final, cuando dice esta cabellera es de tu madre. ¿no? Ahora bien. Las escenas de comedia con una vera Miles que nunca estuvo peor en una película de forno, con lo bien que está el libro de la danza, que está fatal, la pobre. Las escenas de comedia con la boda, cuando aparece y Hunter, porque, bueno, pues porque sí, porque yo fuera dispuesto que aparezcan en este momento, ¿no? Entonces, esas escenas de comedia me parecen sencillamente muy malas. Por... O sea, es un humor un poco infantiloide. Y... Es un humor infantiloide. Pero es que eso me pasa. Y machista, incluso. Me pasa. No, por, por bueno, la época. Pero eso me pasa con todas las comedias de John Ford, porque. Es que ni el hombre tranquilo, ¿no? era también bastante machista, pero lo de ver a vaya personaje, el pobre, la pobre que le dio por ahí. ¿no? Y esas
insistir respecto a la sabiduría de John, de, de John Ford como cineasta, ¿no? Y es, es ese pasado, lo, estamos, lo hemos comentado antes también, ese pasado en el, en el cine mudo, ¿no? esa cantidad de películas, ese oficio que adquiere, que bueno, que ya hace que en el año 24 firme el caballo de hierro, que pasa por ser uno de los, uno de los huestes fundacionales, pero también uno de, una gran película, ¿no? Todavía en un lenguaje absolutamente la, mudo. La versión, la versión muda de Three Comrades, de tres, de tres padres, de tres sí, padres. Sí, ¿no? sí, sí, de, sí, los, de la tres padres. De los padres. Hace un cine ya excelente en, 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 en este periodo, en los años 20. Con lo que cuando llega el sonoro, digamos que está más que suficientemente preparado para contar, sobre todo en imágenes. Y, y todo lo que tú lo que comentabas de, de, de la brillantez que tiene a la hora de, de esos primeros planos de, de Wayne, de, 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 la, de lo que comunica sin necesidad del diálogo eh, también su, lo, lo, el, 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 los paisajes a mí me, son, me parecen impresionantes el, 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 no solo en esta película en el rendimiento que le saca a Monument Valley en, en un proyecto que casi toda la yo creo que se rodó algo en Texas
Marta y Estefan. De, de todas maneras, quizá, y a lo mejor estoy dándole mucha vuelta, pero eh, al, a la interpretación, al final sí que John Wayne es, es Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Sí, es, es, es un símbolo, siempre se ha dicho, pero que en esta película parece muy evidente, pero además resaltando esa parte de las contradicciones, y eso uh -huh. sí que es, un, yo creo que un mérito eh, de John Ford, ¿no? y que desde luego esta película es una, vamos, que la vio muchas veces porque eh, seguramente sí, perdón, sin no. perdón no se entendería sin, sí, sin el cine de Ford y en esta etapa ¿eh? sí, porque, también, eh, también me gustaría lo que comentamos en la diligencia pero eh, hablar de John Ford que es un director que a nosotros nos apasiona de hecho empezamos este programa con las obras de la ira que no era un western, pero sí de John Ford, hemos emitido muchas películas, tenemos previsto emitir Quien mató a Liberty Balance, El hombre tranquilo, y hay que decir que aunque ha pasado la historia como gran cineasta de la historia americana, de esos eh, indios muy malos y es que luego no lo fueron tanto, en su cine, quiere decir, y esos, esos eh, nativos bueno, esos que fueron a conquistar el oeste tan buenos, hay que decir que mantuvo una relación muy buena y muy intensa con los indios, mantuvo durante toda su vida una reserva india con su dinero, como él decía, ser el único que se ha gastado el dinero en los indios, Incluso se le nombraron, no sé si no recuerdo mal, eh, como embajador de todas las naciones indias. Sí, sí, Aunque sí, sí, sí. la sensación que nos da es justo lo contrario, parecía que pedía a las indias cuando no era así. No. Más de hecho, uno de los textos que ahora he escrito para el el libro del debut que este, <risa> van a publicar no sé cuánto pero la culpa es mía me retraso <risa> mucho si no uno de los que es no, 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 pues es ese cine pero no solo exclusivamente el cine parte del cine parte de cosas eh, que sucedieron en la zarabón que yo conocí, pero vamos, lo fundamental de él es el cine, y sobre todo el cine en Zaragoza en los años 60, eh, los cine cruz que había, la sala, la llamada de la sala de arte de ensayo, todas estas cosas. ¿no? Y le preguntaban a 
Orson Welles tras manifestar su entusiasmo por favor que como sabemos la manifestó sí. infinidad de veces ¿no? sí. <risa> la diligencia en concreto sí. le preguntaban por Houston y decía que yo Houston era muy amigo suyo como es sabido que lo fue y decía que era mucho más interesante como persona que como realizador. Entonces me acuerdo que el señor de este barbachano creo que era cuando se inició el coloquio, era el primero y dijo la primera que solo decía nada. Dijo, y esto queda muy claro, que como dice el maestro Wells, George Houston es mucho más interesante como persona que como realizador. Y yo que siempre he tenido una cierta mala baba para que en el cine levanté rápidamente la mano y le dije, oye, ¿cuántas veces has cenado con George Houston? para conocerlo personalmente tan, de forma tan íntima <ríe> no, porque me chocó esa mitología que hay ¿no? y en el caso de Ford está muy centrada es cierto en todos los es cierto yo creo que hoy en día es una persona más valorada. Centauros. Yo creo que sí. Uh -huh. Y no hace, hace, hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo. Hace tiempo no, está hace situada tiempo. Como, como... A mí no me lo parece. Y he explicado más o menos las razones por las que no. Pero no dejaré de reconocer... Lo dejaré de reconocer que se trata de una gran película. Lo, 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 lo que es la favorita es el hombre que mató a la Para mí hay dos de por, que son las que más amo. Una es el hombre que mató a la de Balance y la otra es un melodrama cuando hacía sus películas, como dicen los franceses, de Calité, hombres uh -huh. sintépidos, el negador, el fugitivo, sí. que era que era muy flojita, que es las subas de la ira, que es que verdadera vida hay. Como me lo daba, me parece impresionante. Sí que es verdad que el hombre que mató a Liberty Balance, que es posterior a Centauros del sí. Desierto, también es una grandísima película y tiene similitudes también entre las dos, yo creo, porque yo creo que 
Jon Ford estaba ya como en esa época en la que eh, empezaba, empezaban a inquietar esta, este tipo de, de cuestiones y si tienen a bien los espectadores de ver seguida de centros del desierto, el hombre que mató el libro de Tibalas verán muchas muchas similitudes también con John Wayne y con, y con Jim Si te fijas, eh, el plan, el centro del desierto, aparte de ser un personaje tan contradictorio, que puede ser racista y sentimental a la vez, ¿no? aparte de todo esto, es dentro de la mitología americana eso que ellos llaman siempre un loser, un perdedor, porque pierde todo, desde la guerra al principio, sí. ¿no? Sí. Se tiene que marchar. Pero es que eso su... está llevado sí, a eso. Sí, claro, claro, con los que estás con Martínez 
Scorsese o como, o como puede ser Steven Spielberg, ¿no? que en Toros del Desierto es una referencia suya, sí. sobre no. todo en muchas de sus primeras películas. Mm, Spielberg dijo que encuentros en la tercera fase eh, también había cosas desde Toros del Desierto, ese monolito en el que va todo el mundo ante la llamada, se supone, de los extraterrestres. Es un poco los, la, el paisaje que se ve en este desierto sí, de, de Toros del Desierto. Y en Taxi Driver, por ejemplo, de Martín Scorsese, se ve al hombre solitario, el taxista inadaptado de la sociedad, perdedor máximo, que no tiene otra manera que refugiarse pues al final en la violencia y en otro tipo de cuestiones. Así que bueno, no, no sé si fue también Martín Scorsese en una entrevista, o Bill Wilder, ya no lo recuerdo, que dijo que John Ford era el maestro de maestros del cine. Bueno, a Billy Wilder, o Wilder, en realidad porque no era americano. Su director de cabeza era Salves, que era Luis. Sí, sí, sí. sí. Que se pasó toda la su vida tratando de ser Luis a mi gusto. La semana pasada. Sí. 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 Por mucho que me guste. Thank you. 
Cox, y lo de Howard Cox. Y en aquella web me parece que estaba memorable, si no fuese porque tenía una competencia muy dura, y era que su protagonista estaba todavía mejor que él. Me refiero a El Dorado, el dorado. de Howard eh, Cox, que me parece, con perdón, mejor que el Río Guadalupe. Y donde sí. tanto Wayne como Mitchum, sobre todo Mitchum, bueno, Mitchum era mucho Mitchum, pero estaba muy brillante, pero lo está haciendo sí. ya de derrotados de viejecitos ahí. Y el dorado tiene otro gran final también, no lo vamos a decir aquí.
las siluetas de los indios eh, 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 con el sol por delante, o sea, vemos solo las siluetas en negro al principio y luego se van, se va aproximando. ¿Cómo está planificada? ¿Cómo está rodada esa escena? La misma escena estaba también en misión de audaces. ¿eh? Está en misión de audaces, sí. <risa> eh, me pareció espectacular, ¿no? Con muy pocos elementos, porque luego hay solo cuatro caballos, que digo yo, pero funciona porque la película está con hecha una... con dinero con... relativo. Porque la verdad, en esto no gastaron mucho dinero. La transmisión de la idea de, de, de lo épico, sí. con, ya digo, con muy pocos elementos en esa secuencia, me parece, bueno, pues como en los tiempos de la carga de la brigada, de, de la brigada ligera, ¿no? que me parece espectacular esa, esa, esa forma, ¿no? como está rodada. ¿no? Además de puro sencilla, ¿eh? Sí, sí. De, de, de puro eh, cl pues, clásica elemental, ¿no? Me quedo con esa. Está yo yo no voy a decir una que ha recordado antes Roberto y es el, la escena en la que la cámara está en el interior de una cueva y John Wayne con el caballo está persiguiendo a Debbie a través de un terraplén bajando y hay una escena en la que John Wayne la agarra, la sube así y no sabe si hay que la, la va a tirar o se le va a hacer algo y ya la coge y le dice vamos a la casa es un sentimental me gusta me gusta mucho esa escena y, y ahora que lo comentas esa obsesión por, por ese encuadre sí, que desde el cuadre. principio que vuelve sí, a repetirse en esta, película, sí. en esta película en especial y que aparece en, en bastantes más ocasiones incluso en un lugar como este con esta secuencia que acaba enmarcándola con un sentido de la estética pues que es, que es impresionante por eso lo tuvo siempre pero yo creo que en esta película está especialmente reforzado ¿no? y que lo han copiado tantos directores también a lo largo de la vida trabajó con directores de fotografía extraordinarios sus películas en blanco y negro pues con Gertolán con Arthur Miller hasta con Gabriel Figueroa Sí. en aquella desdicha del fugitivo creo que es la primera que me gusta esa <risa> pero el trabajo con director con muy buena era, director de era cuidadoso en eso pues sí, precisamente eh, voy a acabar con, con una escena que es la, la más eh, conocida y la más valorada quizá esa escena final pero no con la escena de sí que sí es fantástica sino con que el director de fotografía Winston Hodge eh, en la mucha literatura pero es escrito sobre centavos del desierto dicen menos mal que no le preguntaron al director de fotografía qué opinaba sobre esta escena final porque alguien que sí lo hizo le dijo se puede ser más sensible ¿no? <risa> <risa> con esa reflexión nos vamos la semana que viene les recuerdo que no tendremos clave de cine porque vamos a hacer en los cuatro días de Semana Santa jueves, viernes, sábado, domingo un ciclo especial de cine de películas con temática de Semana Santa muy buenas